Okay, magandang hapon po sa lahat and welcome to our uh, prayer meeting service schedule this afternoon. And uh, nagbago po tayo ng schedule, supposedly uh, our meeting service ay Thursday, kasi mga napasin ko yung siya mid. Yung siya mid, no? Pag mid pa lang Wednesday. But anyway, uh, dahil ba agad tayo nag-start ng ating prayer meeting, uh, for us not to be pa, uh, have a schedule conflict with the uh, MIDC, ang schedule na Manila ay 7 o'clock ng gabi. So we decided to start our uh, prayer meeting talaga ng midweek service ng Wednesday, 4 o'clock in the afternoon. So marami kanina nagtatanong ng mga member ng church kung may prayer meeting daw. No? Mayroon po ba prayer meeting ngayon? Ang dami nagtatanong sa group chat. Uh, I already announced it uh, last Sunday. Actually, na-announce ko na siya last Thursday. No, last Thursday, para na prayer meeting tayo dito, di ba, hindi ba? I, I, I already announced, sabi ko, the next month, next schedule of our prayer meeting will be on uh, Wednesday at 4 o'clock in the afternoon. So, I, I, I announced it again, yung morning service, doon sa MIBC online streaming natin, joint file service, at nung hapon naman dito sa ating church. So, yun po, at, uh, Okay, pag, okay lang naman, nagkatanong tayo na okay lang kung meron prayer meeting ngayon. Wednesday na po ang ating prayer meeting, no? At uh, para tayo po ay hindi magkaroon ng confusion. For a in the afternoon, at uh, tayo po ay uh, mag-prayer, mag-start na po ng ating service. Hindi, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. And welcome to our uh, online uh, streamer, our online brethren na nandiyan po ngayon, ang unang-una atin na naman si Ate Maripar, tsaka si Nani Elsie. No? Ano, oh, taga Saudi Arabia pa lagi, no? Actually, lagi na ulit si Ate Elsie, si Nani Elsie. Kinecheck ko si Hana, may church na. Ay! <laughs> Tapos si Ate Maripar. Actually, yung mga nakararaan, puro mga taga-abroad, no? Sila kaya siya rumi, nandun sa old life. Dito ko, wala yung mga taga, taga TFBC na nasa bahay na. Uh, hindi nag-online. But I think the Lord died last uh, Sunday morning. Ilan tayo, ilan lahat ng mga nanonood nga? 50 plus? 54. It's a combination of uh, attendees ko ng MIDC tsaka ng TFTC. So muli, kung kayo pa may mga prayer requests, please send to, to, send to our GC yung ating po mga prayer requests. Kung wala naman kayong prayer requests, definitely meron naman kayong mga thanksgiving testimony. If you have a thanksgiving testimony and you have to thank the Lord, no, you can send to our GC or dun sa ating po live streaming. So definitely, kung wala po tayo uh, request, no, panalangin healing, ay definitely mapinagpala po tayo and we should be thankful to the Lord by uh, giving our thanksgiving testimony. No? At uh, lahat naman tayo ay uh, meron talaga mga panalangin po sa lahat sa panalangin. Hindi, parang yung maraming salamat at uh, namiss po namin si Kuya Sherry. Sabi-tribuyan so, natin yung kanyang pagliligo ko sa bathtub. <laughs> sa, sa kanyang may, hindi naman ka ba sa my day mo. Kung nabaasin, hindi sunod. Mahalat, pagod. Antok. Yeah, actually, ano yun eh. Uh, ang tawag po doon ay uh, parang bukod. Siyempre, meron grand prize, no? Bisa na itong pagliligo magtrabaho sa ibang busa. Nalang namin na sa barko na puro dagat ang nakikita mo kaya nagbubad siya sa bata kasi nagsawa na siya sa dagat. <laughs> yung mga year ay mga consolation na yun. Kumbaga parang freebies. No? Freebies ng uh, mga sobrang nagpagal. So, mas lagi naman, dapat lagi tayong may mga consolation sa sarili natin. Bigyan natin ng price sa sarili natin. At at least ang trip natin yung mga sarili natin. Kung may mga bukas na spa, mag-press po kayo. Kasi ang hirap lang, nagpapakaw kayo for how many, how many years, no? Tapos, ang, ang, ang kinikita nyo lang, puro na lang gusto ng errors ninyo. Hindi man lang uh, walang pamper ng sarili, no? At uh, nakakatuwa dahil na, uh, kung rin naman ganap, yung, yung nagpapakaw ko, talagang situate na may mga once a month ako nga, kami ni Shane, ng sister Shane na, pinapamper namin yung sarili namin just to give us a consolation. Hindi naman mas napa yun kasi kailangan. Lalo na yung paa mo, tsaka yung kamay, dapat pinapamper mo yan. No? Iniispa mo yung paa mo, may naman ang ear mo, o pinapalinis mo yung kamay mo. Kasi yan yung pinalalakad mo lagi eh. Ako, lagi yun. Ako, at uh, si Mami Shane yan, talagang lagi yung misan, may ilis na ang tasapin yan kasi 
Uh, may hindi kasi ako sa sapatos. So sabi ko, yun lang kasi yung puhula ko, yung paa bilang IHK. Lakad ako ng lakad. So, gusto ko na sapatos para naman, hindi naman nakakahiya, IHK, tapos sa sapatos mo, sira-sira. So, isa sa mga consolation yun ng mga natin. So, uh, pagpasalamat lang sa Panginoon, dahil doon ngayon, buhay pa rin tayo. Pagpasalamat lang sa Panginoon, dahil yung wala kayong sakit. Pagpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga biyaya. And of course, we would like to extend our condolences to our city to the loss uh, to the loss ng uh, uh, one of the family in the group no? si Mami niya ano pa yung Mami niya? ano yung Mami niya? ha? Rika si Mama Rika no? si Ate Rika she passed away uh, last two days ago two days ago with a uh, asthmatic ano? yung asthma kaya ang magiging atin sa asthma ano? pagbili na kasi Ubo siya ng ubo hanggang sa dinugo yung kanyang bata. Alam, nagsobrang ubo, kaya nga buwasan natin yung anay. Pag umuubo tayo, parang bigay-bigay ng ubo natin. No? Na pag umuubo ka, tapos yung maglahat ka, nakakasugat pala yun ng baga. Minsan, nakakadasdas ng suso. So, always be careful and be aware, no? Sa mga uh, mga bagay nyo. Yun nga, at alagaan natin ating mga sarili. Kumain ng tama, matulog ng tama, at huwag lang mag-MN na mag-MN. Diba? Isa na lang ako. At least nabawasan na. <laughs> Amen. Maraming maraming salamat po. Tayo lahat ay tumayo. Let us see. Uh, let's start our congregational, uh, our video service with the congregational singing. Magandang magandang hapon po. And good afternoon to all our brethren who are watching right now in our live streaming. Thank you so much for your faithfulness. Thank you so much, si Pastor Darnell. Wala pa, tulog pa. Okay lang. Good morning, Pastor Darnell. Okay, Pastor Adona and Adona family and MIBC and TFBC brethren. Thank you so much. Dino na ilan na lang dyan. Yan pa rin. Ano na? Sino sino sila na? Sister Elsie, Sister Marie, si Nanay Sophie. Nanay Sophie. Si... Tita Linda po. Tita Linda. Tsaka si... Sige. Maya. We're going to list natin yung mga live streamer natin. Ha? At si Kuya 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 Sherpid. Hindi na natin mamimiss kasi nandito na siya. Sa pinakit. Huwag ka yung pag-usad at bago. No? Pero nakita naman namin pag talaga capable naman or maganda naman na hindi naman namin na. Nakakapasok ko tapos magkakasuloy. Gano'n. Gawa na ka na yun sa dagat. Ano? So, yun. Kaya mabuti pang teletubbies yung mga signal. Yung mga tayo. Okay, let us sing I Must Call Jesus. Let us sing this song I Must Call Jesus. Let us sing this song
loud and prayerfully. Pastor Darrell, nandiyan na po si Pastor Darrell. Thank you so much. And uh, Nanay Linda Alberto, nandiyan na po si Tani, nandiyan na po Nanay Soli, Nanay Elsie. Oh my God. Nanay Elsie, nandito po si Hana. I'm so glad that si Hana po nandito. Kaya yung uh, iPad daw. Ay, ay. Dok, <laughs> na. Ito ay, special number. Sister, Sister Terrence Lee. So, muli, marami marami sa lang. Yung mga prayer request po ninyo, isang tuloy niya. Okay, amen. Um, bago po, kumanta ang testimony po man ako. Amen. <coughs> um, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Uh, kahit po marami pong subok sa buhay namin, um, ito pa rin po kami na uh, nililipat sa Panginoon. Amen. Sana ganun din po kayo kahit ano man pong pagsubok. Lalo na po ngayon sa panahon natin ngayon na pandemic po. Um, tulad ngayon, wala pong trabaho, wala pong mga work si Julius na uh, nakasurvive po kami. Wow. Pinaprovide po ng Panginoon yung pangailangan namin sa araw-araw. Tsaka po, ano, kahit ano, alam niyo naman po yung mga pinagdaanan namin dalawa sa buhay namin. Uh, problema namin, tsaka yung problema dun sa sa nangyari, yung sa kasa na kinakaharap namin. Um, sana, maging um, ano po yun. Kung magkit na po yung Panginoon sa pagharap pa rin nila ni Julius, tsaka po, panalangin nyo rin po kami sa araw-araw. Kayo din po ay panalangin po namin. At maraming maraming salamat po sa Panginoon. Um, ito po ang kakantayin ko, sana po ay maging pagpapala po sa inyo na po. Amen. Amen. Lord, you be faithful. Amen. Amen.
to serve the Lord as a worker sa church, as a sister to sister Shea, no? tapos si, 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 si Jugos ay naging worker ng church, no? at uh, saka, pa, saka pa nangyari yung mga hindi inaasahan, no? hindi inaasahan si Jugos na wala ng trabaho, nakalisgrasya, naging magda pa, no? tapos nagkasakit pa sa mata, ngayon magaling na, tapos kaya si naman, kaya natin kung paano ang struggle niya, But still, God is faithful. Amen. God is faithful. And His faithfulness, talaga hindi natin kayang uh, i-sukatin, no? Hindi natin kayang bilangin. We cannot also able to comprehend. Hindi natin malubos maisip, Lord, why me? Uh, why me? Uh, sabi naman ng Panginoon, why not you? So, kita natin na, ano, na tuloy-tuloy lang tayo. No, huwag tayo sumuko. At kung meron mang pinaka, no, nakaranas ng pagsubok na matindi, si Apostol Pablo yun. And Apostol Paul never, he never give up. He never give up, no, sa kanyang paglilingkod. Na kahit meron siyang pour in the flesh, he enjoyed serving the Lord. Why? Because sabi niya, Philippians 4.13, because I can do all things through Christ 
which threaten me. You know, that is a great motivation for each and every one as a Christian. Even though that we are in the midst of uh, that situation, tulad ng namamatayan, tulad ng nakaproblema, but we know that God is in control. And He is in control. God is in control. Kaya kaya nang sinabi ni Apostol Pablo doon sa Romans 8, 38-39, no, nor death, nor height, nor life, no, nor perils, nor tribulation, shall separate us, or separate me from the love of God. And that is the assurance that we have from our friend, Jesus Christ. At dahil po dyan, ay meron din gusto magpasalamat. Before I, I preach the word of God, I share to you uh, our message for this afternoon at the meeting service. I would like to call on, namiss po natin for how many months? I think 10 months? 10 months, no? Uh, kita natin buong-buo pa rin, no? Could you imagine that? Sampung buwan siya nagpal, nagpa, uh, ano doon, nagpalaot-laot, uh, nagpalutang-lutang sa dagat. No? At, uh, Talagang God is good, no? Uh, alam natin na maaaring pwede na magkaroon ng disgrasya, pwede lumubog o pwede magkaroon ng agulia, but still God is faithful para siya ingatan. Amen. And now, we will hear from Him uh, a little bit testimony how God protected Him, how God uh, provided for Him, and how God kept Him no, sa lahat ng kanyang buhay. Hindi lang siya, pati ang kanyang buong pamilya. Tawagin po natin ang ating seafarer, no, Brother Sherwin, isa sa mga youth leader natin ng church na ito. At uh, magdadagdagan na ulit. Amen. 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 Ilang taon ito ba ulit, Alex? Tawagin <laughs> natin, Brother Sherwin, to give us a taste of the morning. Hindi po, Pastor Ray. Amen. Amen. Amen, Amen po. Uh, magandang nga po po sa inyo. Namiss ko po kayo. Amen. Amen. <laughs> So, yun lang po. Uh, nandito po ako sa inyo. Yun lang yun actually. <laughs> Nagay lang po ako sa inyo na. Ayun po. Uh, yung kaya po ako dito sa inyo ng harapan is gusto ko pong i-share yung testimony kung paano ko po uh, pinagpala tayo para ganun ang Panginoon. Uh, Siyempre po, lahat naman po tayo pa as uh, affected ng pa- pandemic. Pandemic? <laughs> ng pandemic po. So, lahat po tayo affected. So, last year po is uh, Dapat talaga ang pinakasampa ko na is May kasi March po nakapag-report ako. Which is na-cancel po dahil March 13 po is nag-pandemic po. Nagkaroon po yung lockdown. So, syempre, tumag- tumagal ng ilang buwan. Ang isa inabot po ako ng ilang uh, ayos. Isang taong mahigit po na tambay. Syempre po, walang inikang. So, ang panging may inikang lang sa bahay is hindi pa namin na hindi naman po sa pagsamin. So, syempre po, nagkakaroon tayo ng anxiety at saka problem. Nagkakaroon tayo ng problem sa pag-iisip ko ako. Emotionally, depressed tayo. So, yun. Ah, nagkaroon na rin po ako ng pagkakataon na gusto ko nang sumuko. Kasi sabi ko, kapag hindi pa ako nakasakay o nabigyan ng tabaho ng pandemi, gusto ko nang magpalit ko kami. O kaya may tatlo na ako. I-disdigay ko na po yung pinagkaraan. Which is, yung pinagkaraan ko po ay sobrang Napaka-napaka-nating napaka bagay sa akin kasi yun nga po. Ako lang din yung nakapagpapos sa aming lahat. So, ano? Didisligay ko na siya dahil sa pandemic. Para makatulong ako sa pamilya ko. So, I thank the Lord. Alala ko pa ngayon si Lord si Kuya Michael Sam sa hospital. Sabi ko kay Pastor Pichy. Sabi ko kay Pastor, ah, ano, nag-change ka yun ako ako Pastor kasi na hiya pa na dito ako. Although may kanya-kanya tayong ano, uh, level of emotional stress. So sa ganyang bagay siguro, para mag-break down ako kahit sa ibang tao, pili ko na mga pakalit na nababog yun para sumukong na ako. So sa akin po sa level po, parang ayun okay, na yun. Yung depress na ako, hindi ko lang sinasabi. May papakalas na, may papakalas na ako sa kamay ng panunong. Yun. Then, thankful po ako, nakasakay po ako lahat ng nangyong ganyan yung subtest place na dati. And then po, after four months po po sa barko, syempre po, so, uh, nagkaroon po ako ng overpapig. Almost two hours lang po ako lang natutulog. 
Tapos yun, uh, siyempre na nakasal ko ng buong ko, kahit minsan nakakalindok ng pamilya ng mga boss ko. Yan, nakakasal ko yung buong ko, nagpray ako, Lord, nagpunawakan uh, niyo po yung pagkana ko, pag-unawa ko siya kayo, yung pamamahal ko sa inyo, pamilya, para hindi ko sa mga sagot. Amen. So nga doon po, after nun, uh, nag nagkaroon ako ng mataas ko na ginat, which is from Paso po, tapos doon nung muna po kami sa China, sa buong bar ko po ako yung ano, sinuab ko, kasi po, yung uh, makadaw po Paso po. Sa awal naman po ng Diyos is negative naman po. So yun, yeah. akala ko, uh, matatapos na naman yung para, kung hindi na naman ako ng Pilipinas na bigo, sabi po, yun, tapos, and then thank, thank Lord then, kasi after a month, ito po, yung buong na naman. Amen! Amen! Yun lang yung pinapakinapasalamat ko, yung transition ng buhay namin sa wala, sa wala mong wala, hanggang sa kahit pa paano meron. Amen! Minsan pa nga po sobra rin. Kaya minsan, uh, uh, tayo is, kapag sobra, is uh, learn to share, kahit pa paano. And then yun lang po, sobrang thankful ako sa Panginoon, sa pagbabay niya, at saka sa Panginoon. And siyan po tayo pa sa Panginoon. Uh, ito sa mga naging selection ko, para hindi ako na mag-breakdown, or sabi ko, Um, si Pastor nga po, eh, diba, yung mga pinagdadaan niyo, sa so, so, Diyos lang siya na dala ng uh, lakas ng loob, eh, ang hindi na lakas ng loob. So, ito kayo na tayo, uh, normal lang tayo na tao, sa mga pila. Mga halos, minsan niya, pinatulad pa nga tayo ng sinday, tapos. <laughs> so, dahil sa Diyos lang talaga, Diyos lang din talaga ang patuloy. Amen! Maraming salamat po. Thank you so much, Brother Sherwin. Salamat po sa testimony na yan. Talagang, ah, uh, ang Panginoon po talaga hindi natin matatawaran. Ang lalo ko yun. Ang lalo ko magpapaalim mo sa sharing mo. <laughs> Seryo, seryoso kami kay Michael yun. Hindi kasi ang pag-inihintay namin si Michael. Eh, Nag-share nag, nag si Sherwin. But uh, actually, hindi mo naman pwedeng saklawan yun. Sabihin mo na, hindi, huwag ganito, huwag ganyan. Ang tangi na talaga may bibigyan natin yung panalangin ka namin. Amen. Amen. I will pray for you. Kung ano talaga ang will ng Panginoon, no? kung ano talaga yung plano ng Diyos, no? at uh, dito makikita, nasabi ng Bible, His plan is better than our plan. No? Sabi nga, ng, ng, ng Old Testament saying, sabi doon, my way is not your ways, and my, my thought is not your thoughts. Diba? But the, at the end of the day, ang nakakatawa po doon, at the end of the day, even the Lord Jesus Christ, when He prayed to the Mount of Gethsemane. He wants to, to, ano, to illustrate yung, yung plano ng Diyos na huwag niyang pagdaanan yung sarong ng pagdibira. Uh, but at the end of the day, God, Jesus said, but let your will be done. Amen. Now, yung, yung isang mga ganang bagay, no? Lord, kung anong plano mo, so be it. So be it, no? At, uh, at least, kita natin, no, na, na kahit na hirap na hirap ng signal, sa barko, he tried to be reconnected to our ministry, to our services. No? Meron nga, malakas ang signal eh. Malakas ang signal. Nakagaling ka share with it, natamad pa tayo. No? Minsan, mga gano'n, no? Tinagpala ka na nga ng signal, hindi ka pa nag-online. Hindi ka pa nag-load. Yun na nga lang magagawa natin. Alam nyo, napaka-importante po ng gawain ng Diyos. At ito po ay nakakatulong po sa atin bilang isang mananampalataya. At uh, last, last Sunday, I think, uh, nagturo po ako patungkol po sa importansya po, the essentialities of the church, no? No, yung essential, no? Church is essential. At, uh, totoo po, napakahalaga po ng church. Napakahalaga po. Even, lalo lalo na po sa panahon po ngayon. Dahil sa panahon po ngayon, talagang uh, marami ng tao naging religyoso. No, ang dami, ang dami. Honestly, sa mga, sa mga Facebook account, if you notice, pag nagkakaroon ng karamdaman, ubuman niya si Paul, laging sinasabi, please pray for us. O samahan niyo kami manalangin. O panalangin niyo kami. Panalangin mo ka nito, panalangin. Nagiging religyoso. Pero nung, nung wala naman yung pandemic, no, ang pinupost lang natin, feeling sick. <laughs> Di ba? Pinupost na natin sa sa profile natin, feeling sick. Eh, pag nag-feeling sick ka na, nag-feeling sick ka na. Pag sinabi mo, nag-feeling sick, nag-feeling sick. Naku, mukhang may COVID yun. Eh. So, napaka-importante po. Ano, napaka-importante po, lalo sa panahon po ngayon. Because, uh, ang kalaban po natin, not only the, the, the COVID, and even uh, ano, uh, some illnesses. But, the reality is that, our, uh, marami pa rin tayo nakakalaban. 
katulad po ng stress. Di ba? Kapag stress ka. Yung poverty, yung kahirapan, yung uh, yung tinatawag na uh, depression, no? nag-cause ng anxiety. No? Pag marami kang depression na na-experience, it, it fall down to anxiety. At kapag ikaw ay nagkaroon ng anxiety and you cannot able to handle that, magkakaroon ka ng breakdown and that will cost you to decide a miserable decision. I don't know kung ito yung pwede man yun, but worst comes to worst, doon marami nag-commit ng suicide. No? Uh, starvation, pagutuman, tapos ngayon, gera sa Afghanistan. Actually, kung titigyan mo nga ibang bansa, mas marami pat pat hindi pa kayo ng pinagdadaanan kaysa sa pinagdadaanan natin na yan. As you can see, doon sa mga lugar ng mga ethnic places, katulad ng mga Somalia, no? kita mo yung South Africa, may mga lugar doon na mas grabe pa. Pagkita mo yung malnorism, no? dito, sabi nga ni Brother Sister Chesley, eh. salamat sa Panginoon kahit walang trabaho, ay uh, nasusustain ng Panginoon yung aming pangangailangan. And it's very evident sa itura ni Chesley. No? Ang taba. <laughs> Pati si Julius, yun pa yung, yun pa yung ginugutom at gugutomin ng Diyos. Amen. Di ba hindi si Ate Bilma? Ang ganda pa ng bangs. Huwag <laughs> ka na magpupuyat, na magpupuyat. So napaka-importante po sa panahon po ngayon, yung ikaw ay binibigyan mo ng pagpapahalaga ang Panginoon. At kaakibat po na ito, in relevance with this, as we're giving a, a, a importance, yung church po, ay yung Uh, yung ang Panginoon, for us, our God, is, we also consider that church is essential. No? Maraming nagkasabi na essential ang pagpunta ng kalente. Essential ang pagkatrabaho. Alam nyo, nung ito ha, na, pinusa naman sa Facebook, alert number 4 ang NCR. As we, as we notice, no, nung sinan ko doon, as we notice, nandun lahat yung mga hindi pwede. At kasama doon sa hindi pwede, sa alert number 4, hindi pwede magkaroon ng gathering in church. Could you imagine that? Eh napakalinaw, may batas po tayo sa, sa Philippine Code. No? Sa Revised Penal Code. Sa Section 5. No? Na meron pong tinatawag na independency ang religion. Na walang pwedeng sumikil, walang pwedeng pumigil, No, because church is separated from that speech, no? So, discretion na yun kung anong gagawin ng church, kung susundin nila ang protocol, but no one can hinder to gather, no, in worship the Lord. No, talaga nakita ko doon, pag nabasa yun, pag alert for, kasi binagot na hindi na ECQ, MECQ, GCQ, kasi nakakalitura kahit ang mga taga BIRT na lilito eh. Kaya ginawa na alert for, alert for, ang pinaka-worst na yung alert for. So nandun, kita mo doon, no gathering, no church gathering. So, parang, parang hirap yun, lalo tuloy matitrek yung mga tao. Pati tuloy yung mga kristyano na dadamay. No? Matitrek na tuloy na huwag na umuha din ang church nila at mag-line stream nila. At nakita natin dito na may importante po ang church. Kung, kung ang, ang palengke ay essential, kung trabaho essential, ang pag-church po ay essential. Okay? ang pag po sa church ay essential. Napakahalaga po. Tatandaan po natin, hindi ka makakapunta ng palengke kung hindi ka bibigyan ng kalakasan ng Diyos. Diba? Hindi ka makakapagtrabaho kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon. It's only by God. It's only by grace of God. That's why, let us always be reminded the church is essential. And one of this, part of this uh, church ay yung midweek service. Midweek service. Kaya nga sabi ng Bible, Hebrews chapter 10 verse 25, let's all stand up and offer and write our Bible. Hebrews chapter 10 verse 25, basa-basahin po natin. Sabi ng Bible po rito, kung mayroong invitation yan po dyan, basahin nyo rin po, sabi po rito, not forsaking the assembling of ourselves together. As the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. No, kung daw natin pabayaan ang pagkakatipon-tipon gaya ng ginagawa ng iba. Alam niyo mga kapatid, may mga churches na they are continually serving, attending the church. May mga bata pa nga, nasa Sunday school, may nagkapahir pa ng mga bata, may mga nagkapahir pa. Hindi nila pinababayaan because they believe kung, kung sila'y tamaan man ng COVID, 
o magkaroon man ng karamdaman, ano yung maybe bad as a great plan for that. Ako nga, sobrang na nag-iingit eh. Tinamahal, di ba? Kay Mami Shane. Hindi mo pala yun. <laughs> so napaka-importante po. At ang sinabi po rito, kagaya po ng ugali, same as the manner of some. Okay? Dapat yun ang yung maging attitude natin. But exhorting one another, no? At ating pong exhorting, alam mo sa Tagalog, exhorting, sino man Tagalog dyan? At ating pong exhort, ating pong uh, itaas or ilag, ay, i, 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 tagtulungan ang bawat isa, no? At ang sabi rito, and so much the more, hindi na mabawasan. Dapat hindi na mabawasan sa pagiging kristyano mo yung soul winning. Di ba? Kahit na may pandemic, ito nga yung maganda eh. May mga platform na ginagamit ng Diyos, ang, ang social media. Pwede mong gamitin ka. Kaso alam, no? nabawasan eh. Hindi na tuloy makapag-soul winning, hindi na makapag-trax distribution, hindi na makapag-visitation. Natatakot eh. Hindi na mabawasan. Kasi, dumating man o hindi ang, ang pandemic, dumating man o hindi ang problema, eh, makikita natin na palapit na palapit na pagdating ng Panginoon. That's why we need in a hurry. We need to be in a hurry. At kahit anong mangyayari po, ay huwag natin pabayaan. And same thing, katulad po na ito, meeting service. You know, meeting service is essential. Prayer meeting is essential. Let's come to the Lord's Prayer. Father God in heaven, we thank you for this message this afternoon. Tulungan mo po kami, gabayan kami mo. Salamat for God. At ikaw, Panginoon, na may kaasamin kayo. Salamat sa mga testimony. Salamat na rin sa Espanya. Salamat, salamat sa mga kapatid na rito. Salamat rin na ito lang sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Please be seated. The title of our message this afternoon, Why have a big of service? Bakit kailangan meron po ganito po rin ang itipan ng big of service? We know that having a big of service, it is a design for the church. Lahat po ng church meron big of service. Mapabaptist o hindi baptist. No? Meron po, actually, yung iba nga, ang dami pa eh. Merong prayer time, merong ganito. Tayo nga, ano lang eh, Sunday lang, tsaka Wednesday. Amen? Pero ang ibang church, after next Sunday, meron pa yung Monday. Meron pa yung Tuesday. Meron pa yung Wednesday. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Kasi sabi doon, and so much the more. At ingat, dala, ano lang eh, dalawa lang eh. Sunday and Wednesday lang. Hindi ka pa umahatin. Di ba? Bidig service is designed for the church. Lahat po meron yan. At napaka-importante po yan. Sabi nga ng isang kasabihan, di ba? Kapag, kapag ang, ang, uh, ang church daw, ang mga member ng church, maatin ang Sunday, no? Ibig sabihin daw po yan, ano? Uh, mahal nila ang gawain ng Panginoon at hindi nila pinababayaan ang gawain ng Diyos. Diba? Parang naging routine na lang niya. Pagdating ng hapon, pag umatin uli yan, muna umata ng hapon, ibig sabihin yan, mahal nila yung pastor nila. Kasi, uh, ayaw nila si pastor yung mag-isa na lang pagdating ng gospel service. Pero pagdating ng Wednesday, which is prayer meeting, ibig sabihin man, mahal nila ang Panginoon. Why? Kasi ito yung time na kung saan magpe-pray ka sa Panginoon eh. Ito yung time na makikipag-need ka sa Diyos. Prayer or midweek service, it is the time that we are praying together, putting our prayer requests to one another and praying together. At ang kausap mo rito, hindi si pastor. Nakikinig ka na ng salita ng Panginoon, pero mamaya-maya, kakausapin mo ng Diyos at magpipray ka na. At minsan ka, testimony pa ka, di ba? May mga prayer meeting na may nagka-testimonies. Yes, sir. Di ba? Napaka-importante po ang gawain po ito. Kasi ito po, pinapakita natin dito, the importance of prayer time. Some of the highlights of our meeting service are the following. Number one, give praises and worship our God. Diba? We are able to give praises and worship our God. It's the same thing with Sunday service. Parehas po yun. Ito po yung manner of some is ito yung pag-uugali dapat po natin. And very important po. Pero mo, dalawang araw ka lang magpupuri. Hindi ka nga nagde-devotion eh. 
Ni hindi ka nga kum- oh, pag gising sa umaga kumakanta ka ba ng mga praise songs, worship songs? Di ba? Sunday na lang tsaka Wednesday. Da, one of the highlights are giving praises and worship to our God. Number two, study the Word of God. Ito na nga lang yung pangalawang araw na mag-aaral ka na lang ng salita ng Panginoon. Yung sinasend nga ni Pastor na devotional or reflection. Diba? Nabasa niyo ba yan? O, ano yung sinasend ko kahapon? O, hindi niyo na alam, diba? Nasa group chat natin yun. Binabasa niyo ba yung verse nagugod nag effort pa ako na good morning everyone god is good and god is all the time tapos andun yung verse tapos andun yung reflection oh may nakabasa ba ta tanda ah, ko lang yun nakalimutan ko na mag-send kanina ng umaga kasi walang signal sa nobleta naglinis kami walang signal walang connection doon eh pero kahapon nabasa ba natin yung reflection ginamit ba natin yung sa devotion eh hey! Di ba? Mas tinigyan pa natin yung notification doon sa ating Facebook account. Nasaan na yung sinasabi doon? Nasaan na yung sense ng Biblia na sinasabi ni ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 33? Na na pag inuna mo ang Panginoon na ang kanyang panawagan si Key First the Kingdom of God in His Righteousness. Di ba? What else? napakipo natin po na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay? Lalo sa pag, pag, pa, pa, pagbigay ng bagong araw. Definitely, di ba? To subukin na yan. Thirdly, one of the highlights of our meeting service are, is a personal testimony. Di ba? Personal testimony, our thanksgiving. No? Natsa-challenge po tayo. Ano? A simple testimony, Charles Lee, at Annie Sherwin. No, it gives us a, in, an encouragement. Well, sabi nga ni Brother Sherwin, kung sa pingin ko ng iba, ito po'y maliit na problema na sa akin, pero sa akin po malaki ito. Diba? Parang siya, eh, Brother Sherwin, maliit lang yan. Kaya mo yan. Kung sa tingin mo, kaya mo yan, pero sa akin, eh, hindi na eh. Nagkakaroon na nga ako ng nervous breakdown, nagkakaroon na nga ako ng depression, nadidepressed na nga ako eh. Kasi, big imagine, tagal ko ng tambay. And I have a dream, I have a goal, I have a plan. And one of his plan is to, 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 hindi man to build a big house nila, but merong changes, may konting renovation, and we witness that. Di ba? It boosts his moral. It boosts his, yung kanyang, yung personality. Na may napupuntahan yung kanyang pinag-pray. At ito sa mga napag-pray niya, nangyari. Kahit harap lang at likod lang ang pinagawa, hindi na pagawa ang napataas ang bahay. Di ba? Ay kung wala, isa yun sa mga point of his life na pwede maging discouraged po sa kanya at magkasok kanya ng anxiety at kung hindi maiiwasan. At kapag nakita mo yung testimony na yun, wow, ganda, oo oh, nga. Kagayahin ko yun, nagpitiwala ako sa Panginoon. Maraming mo, may nakikinig na yun because you testified the goodness and faithfulness of God into your life. Sabi niya, oo oh, nga, no? God is good. And one of the highlights of our meeting service is to hear yung mga testimony. Kasi sa worship service sa Sunday, hindi naman nangyayinig yun. No, we have a regular schedule. We have a regular program. At wala sa program natin ang testimony, di ba? Kasi kapag dumating ng alas ko, sila, iinip na nga tayo. Pagka naman yung pasta ko. Rich. Ano nga ba? Alas ko siya. Napapansin ko sa inyo yun eh. Kung walang biro, pag nag-preach ako, tapos Medyo tinyo, 11.45 na. Meron na yan. Nag-i-hitter na yan. May kumaka. Meron na nga nagbubukas ng bag tapos kumakain na ng biskuit eh. Kitang-kita ko yun eh. Nagkita ko yun. Nandun sa salikot. Nanipad pa rito. Inigit pa ako eh. Sino ba yun? <laughs> Di ba? Tapos sa nagnagawa mo ng personal testimony sa, sa, sa Sunday. Tapos patay tayo dyan. Tapos tayo na 1.30. Baka tingin nila sa akin na sunog na pa chicken. Si Pastor ang itim na manok. And one of the highlights of our music service is sharing prayer requests and praying together. Amen. Okay? 
Nababahagi mo yung mga prayer request. Naririnig mo yung mga prayer request. Nalalaman mo yung pangangailangan ng kapatiran mo. At may sasama mo ngayon sa panalangin mo yan. O kaya, magpe-pray kayo together. Yeah. Diba? Ang sarap kaya ng feeling yun. Kung merong discourage dito at nakita mo yung kanyang prayer request, eh, kapatid, pag-pray kita. Alam mo, ang laking moose yun sa, moose yun sa, 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 sa tao po na dumadanas ng mga pag problema. Amen. Wala na nga nakakausap sa bahay yan eh. Busit na busit na nga eh. Pagod na pagod na nga eh. Tuloy lang tuloy na nga eh. Nung umati ng, ng prayer meeting na pag-pray mo, po na-relieve siya. Napaka-importante po na ito, sharing prayers, prayer requests, and praying together. These are the highlights of our midweek service. Kaya nga mga kapatid, I encourage all of you, kayo mga nandiyan po sa live stream, if you are capable to come in here or to, to go here on site, for you to be, become an encouragement or for us to become an encouragement, encouragement for you, please do come. It is a great blessing. Amen. Kami nga, kahit pare-pares na mukha na nakikita namin eh, Sunday to a Wednesday. Diba? Parang si Jesus ka, nasasawa na eh. Pero hindi kami nagkakasawaan. Noong Sunday nga, pumunta pa yan ng MIBC Maragot doon eh. So, sobrang miss na nila ako eh. Kahit umuulan, ang ganda ng fellowship pa natin oh. Isang buong manok, tsaka yung paborito mong ginisang upo. Amen. Na meron pang sopas ni Pido dahil birthday niya. At sunog na kanin. Sarap. Salamat mga mga taga MIBC. Praise be to God sa sarabutihan po niya. So makikita mo, ang ganda. Kapatid, mas maganda na ikaw sa gawain ng Panginoon. Mas nai-enjoy mo. Amen. Gusto mo ng video, okay? Punta ka rito. Awit tayo sa Panginoon. Amen. Umawit tayo ng nas nakakapuri sa Diyos. Huwag yung, oh, yes, did it again. Diba? Mas maganda na hindi natin napapabayaan ng Diyos. Kung yung trabaho mo nga, hindi mo pinababayaan kasi ayaw mo magawasan ng sweldo o ng kita. Kung ikaw nga, ayaw mo mag-isangan na pumunta ng palengke dahil kapag pumunta ka ng tanghali na, bulok at bilasana ang mabibili mo mga gulay at mga sda. Kaya pupunta ka ng maagang maaga, eh bakit hindi ka pumunta sa church? Para mas igit na pagpapala ang Panginoon ng makamit mo. Fresh from the Word of God. Amen. These are the sum of highlights of our midweek service. And this afternoon, I would like to share with you the three very important reasons why we have a midweek service. Siguro marami, but I give you three. For me, it's a very important reasons why we have a midweek service. Number one, the reason why midweek service is important because for our souls, need to be fed. Amen. Ang ating pong kaluluwa ay kailangang pakainin. Amen? Our souls need to be fed. Mga kapatid, kapag hindi mo pinakain ang iyong kaluluwa ng salita ng Panginoon, manghihina ka. Kung si Kuya Sherwin ay hindi kumakain ng salita ng Panginoon at hindi niya nauunawa ng mga pangako ng Panginoon sa panahon na siya ay merong dumarating na depression, mga panahon na kung saan ay nagroon siya ng discouragement, sa tingin mo ba, hindi siya magpapatuloy? Because of the Word of God, she too, she understood, he understood that the Word of God and the promises of God is true. God is in throne. And He is in control. Amen. Kaya mga kapatid, napaka-importante po ang pagdating sa church, ang Sunday service, and even the middle service because we need to be fed. Kailangan tayong makakain. Ayun eh. Ayun eh. The Bible says in Acts chapter 20 verse 28, Take heed therefore unto yourselves and to all the black over which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God which He had purchased with His own blood. It is very important for us to be fed. 
na makakain ng salita ng Panginoon. It is very important for us to be fed. Mahalaga po na tayo makakain ng salita ng Panginoon. Paano ka lalakas? Kain ka ng kain. Tataba ka lang yan eh. Kumain ka ng salita ng Panginoon. Nag-aaral ka ng salita ng Panginoon. Intindihin mo, salita ng Panginoon. Ang iyong kaluluwa ay higit na magiging malusog. Sobra ka sa pagkain, tuloy tinatamad ka ng tumayo. Pero kapag kumain ka ng salita ng Panginoon, sisigla ang iyong kaluluwa, magi ang inyong pananaw sa buhay ay lalago. 1 Peter chapter 5, verse 2, the Bible says, Feed the flock of God which among you, taking an oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for the filthy looker, but for a ready mind. Pakainin po natin ang salita ng Panginoon. Not literally na pakainin na subuan. It means, inourish natin. The synonymous word of feed means to nourish or to, to give them, to share with them. Kaya mga kapatid, dapat importante po ng, 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 ng medic service, ng, ng pag-atin po sa church. Because our souls need to be fed. Our souls, kailangan po sa dami po nangyayari po sa panahon po ngayon. Remember this. Remember this. Ang mundo po, kung nai-enjoy mo ngayon, pansaman ka na lang yan. Maniwala ka po. Do not be allured. Do not be enticed. Do not be uh, maakit po. Enticed mo, maakit ng mga bagay na nakikita ng laman, ng mata. Because that is corruptible. Mawawala at isisira. Pero kung ang salita ng Panginoon ang siyang nasa puso mo, nasa buhay mo, yung mga pagkapala na meron ka, kaya pagyamanin ng Diyos. At kung ano mang meron kang mga mawawala ka sa buhay mo, kaya ang i-provide ng Panginoon. At kung hindi man may provide ng Panginoon, you are always ready to go. Because you know that all things were together. Dami pa gusubog po ni Apostol Pablo, but he never gave up. Dami niya po mga binaanan. But he continued his life serving the Lord. Hindi niya pinabayaan, kahit mas pulungan siya, he consistent, consistently uh, sending the, the, the letters the Christians, para i-inka, hindi imagine, nasa, nandun siya sa kulungan, na dapat siya ang i-encourage, but he is the one who encouraged people outside the prison. My beloved in the Lord, kung sa tingin mo, malakas na ang kaluluwa mo, ang spirit mo, ang hindi mo na kailangan ng matinang church, it's fine. But remember this. Remember this hindi mo makapalusog ang iyong kaluluwa kung malayo ka sa Diyos. At hindi mo binibigyan ng importansya ang gawain ng mga kaluluwa. Bumalik ka na. Pakainin mo na uli ang iyong kaluluwa. The second important reason why we have need of service because our senses need to be focused. Our senses to be need to be focused. Ilan senses ba meron tao? Paningin, pangamoy, tapos pag nawala ka ng pangamoy, sa laan ng panlasa, uh, para ngayon, di kompleto ang 2020, 2021 ng buhay mo kapag nawala ka ng panlasa. But I want to get two senses in that. Just to make it easy, to make it, to make it fast, no? okay? The reason why church is important, meeting services service is important because our senses need to be focused. Yung ating mga, ano ba tagal na senses? Ating senses? Tagal na senses? Masaan na din naman yung senses, no? Ano si Spesheet? Sabi nung lipas ng darin, kaya nang patawag nyo. Pandama. Yung ating pong pandama, senses, 
ay kailangan mabigyan ng focus. No? Our senses are being bombarded. Ang ating pong senses ay sobra-sobra na pong bombarded, sobra-sobra na pong occupied ng maraming bagay. Kapag nakita ka ng balita sa TV, naririnig mo balita sa radyo, nababasa mo sa newspaper about what happened this pandemic, because of your sense, yung inyong senses, one of your senses, yung paningin mo, natatapot ka na ngayon. Tama? Sa naririnig mo. At ang hindi lang po yan, we are bombarded every day with sin and iniquity. Your senses, my senses, our senses are being bombarded every day with sin and iniquity. Ano yung, yung hindi ka magtiwala sa Panginoon? That is a sin. Yung sabihin mo, Pastor, natatakot po ako eh. Kasi, baka po, mamatay po ako, magkasakit po ako. Hey, listen to this. Yung doubt mo, no? yung pagdududa mo sa Panginoon, kasalanan yan. Kahinaan yan. Yan ang napaimportante. Ikaw na nasa loob ng church, narinig mo at mag-aarala mo, being, being fed by, by the Word of God, it means yung senses mo ay mapapalakas mo, yung senses mo ay mabibigyan mo ng ready anytime na sasagupa sa lahat ng bagay na ito. We need our senses. We need our senses focused back on the Lord. After seeing and hearing everybody else sa mga nangyayari po sa ating paligid. Kapag nakanood ka ng, ng numbers of na, uh, September 11, pinakamalaking number ng COVID infected, 26,000 plus. Tapos after that, the following day, 20,000 plus. Di ba nakakatakot? Pag nakikita mo, taririnig mo, kabi naman po. Nakakatakot na talaga ngayon. Hindi mo na alam kung sino na ngayon ang pagkakatiwalaan mo. Tulad pati ang church na apekto, hindi na muna ko atin ng church. Baka si pastor ni COVID. Kapatid, simula nung gumalit po kami, kasama na namin yung mga itong kapatiran na ito, majority of you, malakas pa rin naman kayo, no? Kasama ko kayo kumakain. Si Dana lang, isinumpong eh, nung gabi nung linggo eh. Nung first Sunday, nung at Dana, no? Tapos kasi uminom ng Sprite eh. Ayun, sinumpong ng acid reflux. Mga kapatid, ang sabi ko dito, we need our senses focused back on the Lord. Kapag tayo po ay nagkakaroon po ng mga tukso, kapag tayo po nagkakaroon ng takot, kapag nagkakaroon po tayo ng pag-aalangan, depression, anxiety, encouragement, why not to focus back on the Lord? Ng ating mga senses. Pagaya po ng mata, our eyes, our eyes. Marami tayong nakikita mga discouragement. Marami tayong nakikita ng fear. Ang dami natin nakikita ng mga nagbibigay sa atin ng, ng pagdududa at pag-alilangan. Pero ang sabi na po sa, ni, ni King David sa Psalms 25 verse 5, My eyes are ever toward the Lord. Kahit na marami siya pinagdadaanan itong matang ito, nakatingin lamang sa Panginoon. And for he shall pluck my feet out of the net. Walang sabi mo, ang Panginoon lang ang makapag-aalis ng ating paa doon sa kapahamakan. Psalms 123 verse 2, the Bible says, Behold, as the eyes of servants look unto the hand of their masters, and as the eyes of a maiden unto the hand of their mistress, so our eyes wait upon the Lord, our God, and feel that He have mercy upon us. Alam nyo, napakaganda po ito kasi sinabi ni David na ang kanyang mata lang po ay nakatingin sa panahon ng kanyang pandemic na buhay. Sa panahon na meron siyang nararanasan mga pagsubok sa kanya, kinakalaban siya, maging na kanyang anak, maging na kanyang mga sambahayan. Ang sabi niya, ang aking mata ay nakatingin lamang sa Diyos. Amen? It is very important for us that this sense, senses, itong pandaman natin, itong ating pagtingin, paggamit ng ating mata, 
na kahit na meron pong mga negatibong nakikita sa ating mga kapaligiran, we were able to see at the back of this the mercy and grace of God upon us. Kahit yung mga gawin yun, na kahit nakikita mo yung mga problema, alam mo doon sa likod na yun, ang positibo na ang Panginoon nandun. That God is in control. Na kahit ako'y merong nakikita ng mata ko yung paghihirap, nakikita ng mga mata ko ang mga pagsubok, ang kagutuman, ang karamdaman. Pero alam ko, kahit nakikita ko itong ito ng aking dalawang mata, nakikita ko naman ang pag-asa sa Panginoon. Kaya nga napaka-importante po na ikaw ay kumakain ng salita ng Diyos. Ikaw ay nasa gawain ng Panginoon. Kapagkat natututo ka at kaya mong i-focus ang inyong pagtingin sa Panginoon. How about our ears? Our eyes and our ears. Di ba kapag nakakalimig tayo ng mga negatibo, nagiging negatibo na rin tayo. Napaka-importante po bilang isang kristyano na ang ating pagtingin ay nakapokus sa Panginoon. Maraming mga balita, maraming mga na iniliwig sa ating kapaligiran, na nagbibigay sa atin ng discouragement, ay hindi mo kaya yan. Kala, hindi mo kaya yung mag-rapture. Di ba, no? Magwala ka sa ihanda. Hindi ka makakapagtapos, mag-aasawa ka ng makada. Para na nakapag-discourage, no? Julius, ala, di mo naman halagpasan yung problema mo. Simulan ka makasama mo si Kirsten, takatilan mo na ang problema. Di ba, masakot sa tenyo, pag naririnig mo na, nag-discourage ka, no? Tama ba? Dana, wala. Hindi kayo, wala, walang pag-asa, mahihirapan kayo, mahirap. Parang, ano ba to? Yun kasi yung ano eh, yung sinasabi ng mundo eh. Discouragement. Pababagsakin ka until such time na maging miserable ang buhay mo. At sasabihin mo sa sarili mo, hanggang dito na lang at wala na akong pag-asa. That's why very important po ng ating mga pandinig po ay dinidinig natin ang salita ng Panginoon upang kung meron man tayong madidinig ng mga negatibo ay kayang i-spring. Kayang ayawan, kaya niyang i-object ang lahat ng mga negatibong naririnig niyo. Kasabi ko ng Salmis sa Psalm chapter 9, 29 verses 3 to 11, pag binasa mo po, sabi ng Psalms 29, Psalm 29, verse 3 to 11, The voice of the Lord is upon the waters. Amen? The God of glory thundereth. The Lord is upon many waters. Verse 4, The voice of the Lord is powerful. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Sasabihin mo na mas makapangyarihan ang sandibutan. Sasabihin mo mas makapangyarihan sinasabi ng kapitbahay mo. Sasabihin mo mas makapangyarihan sinasabi ng kamag-anak mo na wala kang pag-asa. Eh, listen to this. Ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Makinig ka. Umating ka ng church. Makinig ka sa misahe na salita ng pastor mo. Ng misahe na salita ng Panginoon mula sa pastor mo. Sa mga kapatiran mo. Why? Ang sabi doon, the voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. Verse 5, the voice of the Lord breaketh the cedar. Yeah, the Lord breaketh the cedar of Lebanon. Number 6, He maketh them also to skip life in calm. Lebanon and Syrian like a young unicorn. Verse 7, the voice of the Lord divided a flames of fire. Kayang maghati, maging ng apoy. The voice of the Lord shaked the wilderness. The Lord shaked the wilderness of Kadesh. Verse 9, ang salita ng Panginoon ay kayang maghin, maghin, pumigil ng mga kal and discovered the forest and in His temple that everyone speak of His glory. Ang, salit, ang Panginoon ay umupo sa baha. The Lord seated upon the flood. Ye, the Lord seated king forever. And verse 11, the Lord will give strength unto his people. Nangihina ka? Pakinggan mo lang salita ng Panginoon. Makinig ka lang sa salita ng Diyos. And God will give you strength. 
the Lord will bless His people with peace. Basahin mo itong Psalms 29, verse 3 to 11. Pakinggan mo na yung salita ng Panginoon. And you will be satisfied. So, wala, hindi ka na umakati ng church eh. May online streaming na rin. Hindi ka na rin umakati. Ano na lang yun? Prayer meeting, meeting service, napaka-importante po. That's why, the reason why meeting service or services in the church is very important because number one, we need to feed our souls and we need to be focused our senses. Why? Because the devil oh, the devil kasi sabi ng Bible 2 Peter chapter 3 verse 15 Ah, sabi doon, be vigilant, be sober. Saan yan? Wala rin ito eh. Pero basta ipopin natin. 2 Peter 1 Peter Diyan pa kayo? Saan yan? 2 Peter 5 2 Peter 5 8 1 Peter chapter 5 verse 8 Ang sabi ng Bible Be sober Be vigilant Because your adversary the devil is a roaring lion walking about seeking whom may be born Natagal na sabi nito, ikaw ay maging mapagtiktaga, mapag-ingat, sapagat ang kalaban mong, sabi nito, but, because your adversary, ang kaaway mo na jablo, ay parang isang leon na umaapungal. Sabi, nakabuka ang bibig. Ang sabi nito, roaming around, is roaming. Roaring lion. Na, raw, anytime, any moment, pwede ka sakunin. And he walk it, sabi niya, and walk it about seeking whom he may devour. Naglala ka dyan. He's roaring. Anytime nakabuka, ready to eat you. Kaya nga, ang mga kaaway sa sandiputan ay ginagamit ang job lang for you to become miserable, to be discouraged. Para ikaw bumagsak. Eh kung ano mo ang salita ng Panginoon. Kung nakikinig ka ng salita ng Panginoon at nag-aaral ng salita ng Panginoon, no problem for you. Because meron ka. You are ready to give an answer. No? Sabi ng 1 Peter. 1 Peter chapter 3 verse 15. If you sanctify the Lord God in your heart, sabi nito, but sanctify the Lord in your hearts. Kaya napaka-importante na binibigyan mo na importansya ang Panginoon. At kapag sinantify mo ang Panginoon sa puso mo, sabi na, be ready always to give an answer to everyone that asked you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. You are ready to give an answer. Every time the people around you saying, oh, hindi mo kaya, no, no, I have a God. Hindi mo mamagdalag pa sa inyo, Dana. Mahina ka. Pulpul ka. Hindi ka marunong. No. Sabi ng Bible, believe you, chapter 4, verse 13, that I can do all things through Christ who is threatening me. Diba? You are ready to give an answer with peace, with meekness. Hindi yun, ah? Ako pa. Papatunayan ko sa'yo. Diba? Minsan ganon? Diba? Minsan ganon? Parang, just to prove to you na mali ang sinabi mo, kakainin mo na ang sinabi mo. Galit ka eh, no? Galit. Pero kung alam mo ang salita ng Panginoon, you are ready to go to give an answer with peace and weakness. Ay, hindi po. Kakayanin ko po. Alam niyo kung kung bakit? Sapagat ang Panginoong Isang Kristo na aking Diyos at Pagkakulitas ang siyang nagbibigay ng kalakasan sa akin. Amen. I thank the Lord because Tayo mga Kristiyano, meron tayong inatawag na conviction ng Banal na Espiritu. And because of that, we were able to realize that we can be all things through Christ's strategy. 
Opo, nakakaranas po tayo ng discouragement. Pwede natin sabihin na tulad sinabi ni Kaya Shirley na, Pastor, kung hindi po talaga ako makakasakay, ay babalik na lang, pag-iba na lang po ako ng posisyon. Lang na ating profesyon. That is a human nature reaction. Normal po yun. Kasi meron tayo tinatawag na needs. Meron tayo tinatawag na na, 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 na ego. Alam mo yun, ego? Sa lalaki kasi ego eh. Sayang naman yung pinag-alala mo eh. Kung hindi ko mapapakinabangan, di maghahanap na lang ako ng ibang profesyon. Mga kapatid, hindi aksidente na naging ganyan ka. Hindi, hindi ka nalagay ng Panginoon dyan para sa ibang profesyon. Kaya ka na kapag tapos ng pag-aaral at pinagsikapan ka ng Panginoon at binayangan ng Diyos sa profesyon na yan, sa karir na yan, kasi may plano ang Diyos sa yan. Naghintay ka lang. Learn how to wait unto God. Wala ko na lang sa pag-inoon sa kapag-intay. Sige, yun si Jessica Sherwin. Kundi, nagbago siya ng profesyon, baka makita natin siya artista na ngayon. Di ba, no? Pag-artista na si Kaya Sherwin, sabi niya, Pastor, ayaw ka na po maging maging ano, maging uh, seafarer. Kasi ang tagal-tagal na, parang hindi ka naman linya ata ang pagiging seafarer. Kapatid, simula pa lang ng first year ka, nung nag-entrance exam ka, si pinasa ka ng Panginoon. Amen. Buray mo, simula nung umasok ka ng AIMS, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng scholarship. Amen. Ang Panginoon na nag-adyan na ikaw ay makapagtapos, pinasa ang mga exam mo, pinasa ang lahat ng... Very quick nga lang sa'yo, pati nga yung exam mo sa'yo, saglit na saglit na ipinasa pa ng Panginoon sa'yo. Okay. Tapos sasabihin mo, mag-iiba na ako ng profesyon. Right. Kasi parang hindi ko na ata, wala na ata o plan ng Panginoon dito sa akin. Mga kapatid, tutan, naghukay ka na, ituloy mo na, baka ano na yung ginto eh. Okay. Kaya huwag kang mag-init, huwag kang, mainip, huwag kang, mag, huwag kang sabihin mo, wala na ito ang pag-asa, mag-aasawa na lang ako. Huwag! That is not the design of God into your life. Nung sinimulan ka ng Diyos, tapusin mo. Nandito kami, mamapalampak sa'yo. Okay. There is a cloud of witnesses who are praying for you and grabbing their hands and cheering you. Kaya mo yan! Pinagpipray ka namin. Pastor, pagpray mo. Pagpipray kita, Junius. Kaya mo yan. Hindi, hindi. Aksidente na pangasama mo si Kelly Slim. May plano ang Panginoon dyan. And now, Unti-unti, pinupulfill ng Panginoon. Learn how to wait. Learn how to wait. God have a perfect design for us. And number three, yes, the reason why meeting service is important and services are important because our spirit needs to be fortified ang ating espiritu kailangang palakasin. Hindi lang ang nido ang nagbibigay ng 45 ibang nido, 45 mil. Ano ba bilang kong gatas? Nido yung 45 o yung ano? Good grace. 45 mil. Kung ang mil ka nagbibigay ng 45, ang salita ng Panginoon po, kailangan ng espiritu para tayo ay palakasin. Patibayin. Ibig sabihin ng 45, patibayin. Yung buto mo, di ba, 45 mil, pinapatibay yung buto, lahat ng mga siko, lahat ng tuwod, ng katawan. Ganon din po sa ating mga Kristiyano. The reason why you are, you need to go to church, the reason why you need to study the Word of God, the reason why you need to hit the Word of God into your heart, because our spirit needs to be fortified. Fortified. Yeah, fortified. Fortified. May kalaban tayo, mga kapatid. Kaya sabi niya, Pastor Pablo, sa Epeso, sa East 11, nang sabi rito, put on the whole armor of God. Isuot natin yung buong baluti ng Diyos. Eh paano masusuot yung baluti ng Panginoon eh hindi ka ka nag-church? Takot na takot ka, kaya ka takot na takot kasi hindi mo alam yung salita ng Panginoon. Pero kung alam mo yung salita ng Panginoon, COVID ka lang, may Diyos ako. Amen. Kagutuman ka lang, kahirapan ka lang, may Diyos ako. Tignan mo yung sarili mo. Hanggang ngayon malakas ka. Hanggang ngayon hindi ka ginugunan ng Panginoon. Hindi man ganun kasarap ang pagkain mo, pero sinusustain ng Diyos ang buhay mo kasi yun ang kanyang pangako. 
Ang sabi niya, I am a Jehovah Jireh, the great provider. Sabi niya, Mr. Pablo, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Yung kaway ng Diablo. Sabi niya, kailangan mo maging matibay. Kasiyano kailangan mo maging matibay. Why? For we wrestle not against the flesh and blood. Hindi tayo nakikipaglaban sa laman at sa dugo. But we are wrestled against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ito yung kalaban natin. Hindi mo kalaban ng nanay mo kung sinusunitan ka. Hindi mo kalaban ng asawa mo kung ikaw ay lagi pinapagalitan. Hindi mo kalaban ng kapatid mo kung lagi kang binubuli. Ipag-pray mo na isang araw ko usapin ng Panginoon, turuan ng Diyos, na baguhin ng Diyos sa kanyang isipan. Why? Because Satan, the devil, using them for you to be discouraged and to become miserable. Kapag nilabanan mo yan eh, nakipag-debate ka dyan, nanalo ka nga ba't you provoke them na lumayo para sa'yo. Magsuntukan kayo yan eh. Diba, brawler, no? Okay. Talo kita, di ba? Pagsa ka. O sa tingin mo, napanalo mo siya. Hindi. Aabangan ka yan. Isang araw, tatry ka rin ka yan. Pero kung ikaw, kinakalaban ka yan, nakamit bahay mo, na chinichisis ka, at kung ano ang mga sinasabi, di naman totoo ang sinasabi niya, susuguri mo, sasabunutan mo. Hmm. Hindi. Lumuhod ka sa Panginoon, umiyak ka sa Panginoon, pag-pray mo sa Panginoon, Lord, give me wisdom! Give me strength! Ito, sabi mo yung tao na yun. Ngayon, sabi ng Panginoon, Vengeance smile, say it the Lord. Ang paghihiganti ay sa akin, sabi ng Panginoon. Ito pa mabayaan ng Panginoon. Mga kapatid, kung alam mo yung mga salita na yan, salita ng Panginoon, dahil nakikinig ka sa mensahe ng salita ng Panginoon, kahit anong mga kaway ng kalaban, kahit anong mga pagsubok, sasabihin mo, Lord, help me. Help me. Nasabi niya rito, ni Apostle Pablo, Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may able to withstand in the devil or in the evil day, having that all to stand. Kaya sabi niya sa mga taga-purito, kahit tayo po ay nag, kahit tayo po ay lumalakad sa, sa laman na ito. No, sabi niya, So 2 Corinthians chapter 10 verse 3 For though we walk in the flesh we do not war after the flesh We do not war after Hindi na tayo nakikipaglaban sa laban For the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God to the pulling down of the strongholds. Spiritual. That's why we need to be spiritual. Paano ka magiging spiritual? Eh, hindi ka nga umaapi ng church. Hindi ka nga nagbabasa ng Biblia. Hindi ka nga nagbe-pray. Paano mo masasabing labanan sila spiritually? Kaya tuloy, kapag merong umaway sa'yo, pag-aaway din ang ibabalik mo. That's why we need to fortify our spirit. And how can we fortify our spirit? Paano natin mapapatibay ang ating mga spirito laban sa mga bagay na ito, especially this pandemic? We need to observe and give importance the work, the ministry of God. Nowadays, in times like this. Mga kapatid, Napaka-importante po na gawain ng Diyos. It feeds our souls. It gives us the focus to all our senses. And it fortifies our spirit. And that is the importance of the living service. That's why we have living service because of this. And tonight, I would like to to encourage each and every one. Kung sa tingin nyo, essential yung ginagawa nyo. Give importance 
the service of God. Give the importance our time. Ang paglalagak ng importansya po sa, sa gawain ng Panginoon ay pagkapakita ng pagmamahal sa Diyos. Ang napakimportante po yan sa mga sa Diyos. Sabi ko sa inyo pa sa introduction natin, sa panahon po natin ngayon, maraming mga naging religyosong tao because of this pandemic. Because of this pandemic. Napakapalad po natin kasi wala po pandemic na sa Panginoon na tayo. Amen. Wala pang pandemic, nagpipray na tayo. Wala pang pandemic, nagtitiwala na tayo sa Diyos. At kung sa mga panahon na yun, wala pang pandemic, ginagawa na natin yun, ipagpatuloy mo lang yung kapatid. Gawin mo lang yung kapatid without any hesitation. At gawin mo yan with love and fear to the Lord. And God will do the rest. Sabi ng Bible, huwag natin pabayaan ng pagkakatipitipong tayo ng ginagawa ng iba hindi na mabawasan at magalit na gano'n. At kapag inuna mo ang Panginoon, one of my favorite scriptures, Matthew chapter 6, verse 32, that's why I'm able to continue to, 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 to pursue, to, 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 uh, to moving on. And just because, magaling ako, na just because marami akong savings sa account, sa, sa, sa bank ko, no. Wala nga kami savings eh. Kaya, kaya, kaya ako lang ako patuloy kahit wala akong trabaho, at tumaasa lang ako sa sa allowance sa church no? or dahil sa mga uh, support ng church kasi biyaya ng Panginoon pwede naman ako ma-hospitalize nung nagka-COVID ako and could you imagine how much the, the expense pag ikaw na kung tayo ang narinig ko pinakawaba ko na sa 200 plus di ba kasi no ang pinakamataas Kay Iska, may yun eh. Tapos patay pa. Saan ako kukuha ng kahit na 100,000? Nang 200,000? Pag nag-hospitalize ako, nag-confine ako, sabihin ko, Church, tulungan niyo ako, mag-donate kayo. Ngayon, mapapansin ko, mapapansin mo ngayon, pag nagkakasakit ka, lagi na lang, uh, please pray for me, pag, pag may kakaya lang kayo, please send your, your support financial. Ito po yung Gcash number ko. Church, doon nagkasakit kami, hindi, hindi, hindi naman kami yung nag-post na ito yung Gcash. Mabuti ang Panginoon, He provides. Pero yun mo, doon nagkasakit po kami, ang daming pagkain na tumarating, nagpapangagot pa kayo siya, nabubulok pa kayo yung mga prutas. Pero kahit bulok, kinakain pa rin namin. Financially, may nagpapadala ng pera. Hindi naman mag-i-rent. Pastor, anong Gcash number mo? Isa nagkakaya mo nga, Bibigay ba natin o hindi? Parang nakakayan. Eh, pag hindi mo naman binigay yun, parang pinigilan mo yung pagkapala para naman sa kanila. Di ba? Kami lang yung na-hospital na nagkasakit na magitan pati yun. Hindi naman. Pinagpahala ng Panginoon. Imagine na mag-inex pastor, meron po kami sinabit po niya sa gate po ninyo. Pag tingin namin, uy, manok isang buo, prutas, Kaya parang misal, parang gusto ko na lang mag-sakit eh. <laughs> Ang sakit. Mayat, mayat, may dumarating. Basta may pagkain pa ba kayo dyan? Basta may, may mabibili pa kayo? Nung babayaran pa kayo tumanggap? Ito yung bayad na basta mahawa pa kami. Hindi, <laughs> ispray lang natin yan. Mga kapatid, Ja, Matthew chapter 6 verse 33 Pag inuna mo ang Panginoon Pag inuna mo ang Panginoon It's proven It's proven Huwag kang magduda Ang pagdududa Yung faithless Kasalanan sa Diyos Total, nung wala pang pandemic Nagpipray ka na Umaating ka na ng church Nagtitiwala ka na sa Panginoon Bakit kayong pandemic? Dahil nakakahawang sakit Natakot ka na where is your faith? Trust God. And all these things shall be added unto you. Why we need service for them? Because we need God. Panginoon, maraming maraming salamat. Salamat po, Panginoon, sa aming pong napagalanan po. Salamat po, Diyos. Ano ba, Panginoon? Ano man, Lord God, mga pagsubok na meron po kami pinagdadaanan sa aming buhay. 
Alam po namin yung lugar niya ay kung magtutugod sa bawat sa po sa amin. Panginoon, at uh, yung mga panalangin po namin sa oras na ito ay aming pumilalangan po sa inyo. Nalangin namin na God ang hindi na panalangin ng bawat isa. Salamat sa 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 testimony ni Sister Cherish Lynn ang kanyang pagpapasalamat. Truly, it gives us Father God encouragement. Salamat for God sa testimony ni Brother Sherwin. Tunay nga Panginoon na nandoon na yung gusto niya ng sumuko because a, month, a year na, na parang hindi niya nakilabo ng tubig ng pag-asa sa kanya. Parang feeling niya malulunod na siya ng Panginoon. But thank you to God. Hindi mo siya pinagyaan. Still, you fulfill your promise to Him on the right time and the right place. Lord, kayo kung hanggabing ito, sama-sama muli kami lumalapit at nalalangin po sa inyo. Si Brother Julius at Jesus Kersley, meron po silang panalangin hiling, kanila po laging nililista sa group chat. Ang pagkapala para sa kanila, nata po silang Panginoon, pagkalahin ang mga samong ito, ang kanilang puso ay tuloy mong ayusin, bigyan mo na God ng mapagpahal sa iyong gawain na patuloy na hindi sila mapipigil ang Panginoon kahit anong problema ang dumarating sa kanila. Salamat sapagkat meron silang concern sa bawat pamilya nila, ang daling family at ang bangang family. Salamat Panginoon sapagkat ilalagay mo lagi sa kanilang mga puso ng kanilang kalintasan, ng kanilang pamilya, ay priority sa kanilang listahan ng kanilang. Kaya nga Lord God, ito niyang ginagin lagi ang kalintasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngatan, pagkailangin at isang mga karamdaman ang kanilang mga mahal sa buhay. Dalo rin Panginoon ang kanilang araw-araw na pangangailangan o Diyos. Salamat Panginoon sapagkat sila'y nagtitiwala sa inyo. At nakikita ko, Panginoon, ang inyong pag-ibig para sa inyo. Ganun, Panginoon, ang Panopero family, ang Kuya Sandy, at ang ati, ang at, ang ati Bilma, dalayan ko, Lord God, na patuloy mong ingat at gabayan ang mag-asawa nito at ang kanilang buong pamilya. Salamat, Panginoon, sa pagkatalang po namin na hindi mo sila kapagayaan. Ingatama ko kayo ng mga anak, na huwag maging malusog at hindi sa mga karamdaman. Mga si Kuya Sandy, sa kanilang pag-iingat at ang kanilang buong pamilya, ang kaanak at mga mahal na sa buhay. Nalangin rin ang Panginoon ang Dibato family, ang Kuya Dani na nasa abroad, ang Kuya Mungnakan, ang Kuya Panalangin ni Dana, para sa kanya, na maging maayos ang kanyang trabaho at uh, magkaroon ng magandang kita para sa kanyang trabaho sa Saudi Arabia. Ingatan mo siya doon, ala kasi tumay ang Panginoon. Maging ang ati Ana, si Dana, at si Bimbi Lordad, at ang buong pamilya ng Dikano at Dibato family. Lordad, Dana yung Morena, hinihin namin Lordad na yung pag-ibig ng Panginoon. Bigyan mo ng, ng mas maraming pagkaibigan si, si Dana na hindi magdadala sa kanya sa pamakal kung hindi magiging encouragement para sa kanya. Ang kanyang pag-aarap at si Bimbib ay yung mga pangilat at gabayan at pagpalain na kanyang buhay. Mayroon pang ginoon dahil ko Lord God, si Taksim at si Chona Lord God, ang mga asawang ito Panginoon ay patuloy kong nilagat ko sa inyo na ikaw Lord God ang mag-ingat para sa kanya. Gabayan mo sila Panginoon, pagpalain mo sila Panginoon at ikaw ang magdala sa kanyang mga pangarap Panginoon at ang mag-ingat sa kanyang buong pamilya, sa kanyang mga magula, kapatid at mga mga sa buhay. Uh, ang garong kaligtasan ng mga hindi pa nakakilala sa iyo at makilatakal na bilang Diyos para pa rin si Dada mo si Taksim araw-araw sa kanya pagbiyahe ng motor at patuloy ni Lord na uh, pagpalaan mo siya kung ano at sinyo Ganoon Panginoon ang inanit na Atis Family Muna sa lahat Lord God, maraming maraming salamat sa pagdadala mo ng ligtas ng Uyaka at Brother Sherwin mula doon sa kanyang trabaho sa barko at doon sa kanyang quarantine, quarantine, uh, quarantine period sa sa hotel Panginoon, tunay nga na nakita namin, Lord God, ang inyong pag-iingan at pagpapala para sa kanyang buhay. Salamat sapagkat nagpatuloy siya. At ito, Lord God, isang buhay na patutuo, na buhay ang aming Diyos at buhay ang aming pag-asa. Kaya nga, Panginoon, ako magpala para sa kanya, ang aming Panginoong kalananay Edna, at ang i-alit, hindi namin, Lord God, ang kalakas ang magbisitan, na wala, Lord God, ingatan mo ang nanay Edna at ang i-alit, at dalayin ko, Panginoon, ang plano nila, Panginoon, kung kailan man ito mangyayari, Lord God, let your will be done. Nawag ko na maging smooth and okay ang dahil ng preparasyon para sa kanila. Gata mo sila, Panginoon, ang isang mga karamdaman, maging si Steph, Lord God, at ang buong pamilya ng Inari Bagnes, ang kailang mga kapatid, Lord God, sila Ati Dene, sila Ati Che, ang mga programa ng Ati Cherry, doon sa kay Kaya Kaya, Lord God, dahil ko, Panginoon, ang gata mo siya, ang galing ng pagkawas ng Ati Che, sa kanyang karamdaman, maging kanilang kapit na kuya, at maging si uh, uh, Steph Lord God at ano mga pamangkit pinsa at mga apo ng Inari Bagnes family. At yun yung Panginoon sa pagkawala ng kailangan sa kaanak, dalangin namin Lord God ang peace of mind, ang comfort ng para sa kailangan. Lord God, maraming maraming salamat sa katuloy mong pinapakala ang pamilya nito, si Kahana, si Nanay Elsie, ang palaan ni Lord God ang sa Saudi Arabia, ang Nanay Elsie, gabayan mo siya Panginoon at ang muli, uh, ninapin ang inyong mapagpala at mamahal ang presensya ang Nanay Elsie, si Hana, at ang buong pamilya ng inayot, Magnus Family. 
ay yung ako pang pangalaman. Ngayon yung Panginoon, inyadala ay kailangan regards sa ating Maripar at Spirit Games. Ngayon mo sa ating Maripar at Spirit Games, sa ating Saudi Arabia, ng ating Panginoon at Spirit Games, ay kausap kami, Panginoon, at ang wala natin ay makabalik na siya muli. At ikaw, Panginoon, ang magaling na mag-ingat sa pamagyahin niya, ay sa ating karamdaman, ang panahin ng kanyang buhay, maging sa ating Maripar at ang Panginoon buong pamilya ng Tihano. Ngayon ang Panginoon, dalain ang regard ang Cherry Hernandez at ang Pia Arnel. Dalain ang regard ang iyong pagpahalang mag-iingat para sa kanila. Kagalingan ang regard sa kanilang mga karamdaman at sa kanilang mga anak ay nga pagkakilig ng tagkamayan. Pagpalain ang regard at ang iyong trabaho at ang mga businesses. Ikaw ang Panginoon na mag-iingat ang palakas sa kanilang pamilya ng Hernandez. Ngayon ang Panginoon sa kanilang mga kaanak. Dalain ang regard ang kanyang request na nawa pakakilala rin sa Panginoon ang kanyang mga kapatid at kanyang mga bulang at ang ngayon mga sa buhay na wala pa sa Diyos at hindi ka pa kinikilala bilang Diyos at nagpapalitas na nawa nga at ay yung nato kausapin at kumamit ng mga tao upang sila yung nangyayos. Ngayon Panginoon, nalangin na nga ng Ate Jean at ang Diyan Ngayon Satyo, palalaras kayo ng Panginoon na dumaranas ng karamdaman. Iningin namin na nga at ang iyong pagpapagaling para sa kanya. Complete healing and speedy recovery para kayo nga. Ingatan mo si Ate Jean at si Ash pag yung kanyang mag-aaral ay naman tumayan. Ngayon Panginoon, sa Ate Helen, Dalangin ng lagat, inaalala po namin siya, Lord God, ang kalakasan mo para sa kanya. Pagalingin mo siya, Lord God, at pagi ang kanyang pamilya, ay pagpapagyan mo, sustain, Lord God, ang kanyang pangilangan, at magkaroon din ang trabaho ang kanyang kasawa. Nagkaroon ang kanyang mga anak, pagi ang kanyang mga pamilya. Ngayon si Ate Pat, hindi nga nalagin na pagi ang pagpapagaling para sa kanya. Nawat, inaalala mo siya, Lord God, sa kanyang ginagawa araw-araw, at nawa, Lord God, ay uh, ikaw ang magrayo sa kanya mula sa karagdaman. Maging si Kuya Albert Aparise at ang kanyang pamilya, dalangin na Lord God, at patuloy na pag-iingat mo para sa kanila. Paggabay mo para sa kanila at kapala, maging kalakasan sa kanyang kasawa at sa bagong sanggol, Lord God, ay pinangala ng kanyang pamilya. Ngayon, Panginoon, si Ati Marites, uh, uh, Rosella, Lord God, we are praying for you, for, the, for her, Lord God, and her family. Dalangin, Lord God, ang sustaining grace mo sa kanila, ang pagkapala mo sa kanilang Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon, gabayan, alakasin, at pag-iing sa aling karagdaman. Ngayon, si Ati Grace, ay ang kanyang kong pamilya, ay aming binatin namin. Ngunit Panginoon, si Alfred, dalangin na ganda pag-ingat sa bata nito, pagpapala para sa kanila. Ikaw mag-ingat na ganda. Maging dalangin ay Panginoon ang ati uh, Arlene, Lord God, ang gulitipin kami na kaya Ryan, pagpapala Panginoon, at pag-iingat, kalakasan, kagalingan, at ang gawa na ganda kaya ng mga hiling panalangin, na nililingkot, na dalaman mo yung Panginoon, at ako Panginoon ay hindi kita, hindi, hindi, hindi kita yung mata at hindi Sarado yung tenga upang marinig at makita ang kanilang pangailangan o Diyos. Kaya nga Panginoon, ang ato mong kairaya sa araw-araw na pagbiyahe, ikaw ang magpala para sa kanilang. Maging ang gawain sa lugar na yun ang masinaya, ang mga bata at ang mga sali, ang mga private, ang sali, uh, private stand sa lugar na yun, ay ikaw ang bawat isang lugar ng Panginoon na uh, nakarinig niya ng iyong mabuti. Kamagap, hindi ang Diyos ang nagpapagdiyan sa kanilang mga. Pero Panginoon, si, si uh, Pamilya Diaz, na nagpapagdiyan na pag-iigat mo kay Mary Ann, at sa buong pamilya nila Lord God, nag-apalat ng mga kutas sa isang kanilang mga. Ganyan Panginoon, dalangin din namin Lord God, ang Parado Family, dalangin Lord God, na si Oliver at ang Angeline Lord God, na Lilita, at ang kanilang mga anak, Lord God, si Owen at si Angie. Ingatan mo sila Panginoon, muli, magkaroon sila ng revival, magkaroon Lord God, na muli, nakikinit ang kanilang pag-ibig, paglilingkod sa iyo Panginoon. Ingatan mo sila, isang mga karagdaman. Please si Gwit, si, si Danny Lil Lord God, at uh, ang ato mga bata nito, salamat sa kanyang puso, salamat Lord God sa kanyang pag-ibig sa inyo, at dalay ka rin ang kanyang mga pamilya, ilay yung saan makapapakan karagdaman ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngayon ang Panginoon, si uh, Nanay Emmy de la Cruz, si Ate Hazel, Pagay Donato, ang ato mga Lord God, pagpalain ng bawat isa, as kami ng Panginoon, ilay yung saan mga karagdaman, pagpalain mo kayo ng bawat pamilya, ikaw ang pagpala sa kanyang mga si Ate Emmy Pacheco, Ngatang mo siya sa araw-araw ngayon ang kabaho, ngayon ang asawa, ngayon ang anak, ang ilan, pagi ang kanyang mga magulan, ang kanyang mga kapatid, dalangin namin ng God ang ipapapahala para sa kanyang mga kapatid. Ginoon, lalo na lang ang ko namin sa ilang God, sa si Bihing, si 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 Drew, na ngayon na ay nagkakaroon ng kalungkutan sa pagkapatay ng kanyang mama, dalangin namin ng God ang comfort mo para sa kanya. Mag-provide sa anak pang kailangan at pagkakaroon sila ng isip mo. Dalangin rin namin Panginoon si Bago Lord God Tingan at si Kimberly Lord God ang mga asawang ito ay patuloy namin hinihingi ang ipatingat at pagkapalak para sa kanila at gabaya ko sila Lord God sa kanilang mga. Panginoon, dalangin namin Lord God buong TFPC family Lord God hindi ko man nabagit ang kanilang mga pangalan alam ko Lord God na ikaw Lord God nakakaalam si Ate Ayen, si Ate Elena at marami pa Lord God na kapatiran na hindi ko nabagit ang kanilang pangalan. Ganoon Panginoon, dalangin ko Lord God si Pastor Marvin, 
kami in regard na sa panig ng kanagdaman at ang recover na lang in regard na ikaw ang provide ng kagalingan, kanakasan ng kanilang mga katawan. Si Sister Cha, si Daniel, at ang kanilang buong pamilya Marquez ay ating inadalangin ang inyong pagpapagaling. Maging si Pastor Sunny Guerrero, ang kanyang asawa at ang kanyang worker at ang buong pamilya Panginoon nila ay hindi namin ang inyong pagpapagaling. Pag lagi ng Panginoon ang aming Pastor Adona at ang kanyang buong pamilya nila, pag-iingat para sa kanila sa lahat ng mga uh, kanilang gawain, pag sa bagong gawain ng regal sa Kalit City, ang, big, ang, ang Calvary Baptist Church na bago kong uh, ministry ng regal na ingatan mo sa bawat sa isa amin, na one regal ay inuwa ko pagkalain. Ganun ang Panginoon, dalain ko ang kanyang kalakasan at pagpapala para sa kanila. Ganun ang Panginoon, dalain ang Lord na alala ang nga na Alberto, ang kanyang prayer request, healing to all sea people, comfort for current people in the Rosso, good health and protection and provision for all the pastors and family. Also praying for the memory uh, uh, na may uh, Itayani, Tagwena, na ang Lord our God ay mag-iingat para sa Kanya at magpalain ang Kanya mga prayer request. Ito na rin ang magpala sa Kanya. Ganyan Panginoon si Emilia, Gwerek Ceres, o Aquino. Salamat Panginoon sa Kanya pag-iisa, sa Kanya ng Lord God, at pag-reply uh, Lord God sa, sa bagay ni Lord. Nagkamusik na ba yan? Magpalain ang Panginoon ang Kanya. Pag-iisa si Lee and Marquez, we also consider in the memory of our Lord God in our prayers. Salamat Panginoon sa MIPC family. Salamat Panginoon sa pagpapala mo. Salamat Lord God. Maging Lord God kay Pastor Darren Miller at MR Rat na Baptist of Canada, Texas, USA. We're praying for him for the speedy recovery of his uh, uh, problem in the back, in, in his back, Lord God. We're praying for the healing at mawala na Lord God as again. Especially Lord God, we are remembering uh, our sister dear, sister Marta Reyes. We're praying for the complete healing with the recovery, Lord God, and provision more for, for her, Lord God, and for her family. We're also praying for the comfort for Sister Tisha, Lord God, for, for the loss of her, uh, her grandmother, grandmom. Uh, thank you, Lord God, because I don't know, Lord even though that we are suffering of this agony, but still, Lord God, is our comfort, the Holy Spirit, the comforts of Lord God, uh, that we be able to, to overcome this, this agony, this pain, Lord God, in our hearts and in our minds. Continue to bless her, Lord God, as well as her family in times like this. Father God, we thank you and we praise you, Father God. And Lord, uh, also consider in our prayer, in family with Sister Aria, sa pag-usinan, uh, ang kanyang magulang, ang kanyang nanay, patay, at patid, pag ang kanyang sitwasyon, ang kailangan ng pinansyan, dalain na Lord God, ang pagkakala. Panginoon, ang remote family, you also remember, Lord God, ang ating mga kapatid, ang ating mga mahal sa buhay, ang the Rosario family, ang Kahantahan family, ang Victoria family, ang Morato family, ang Alberti family, where we follow God to Bishop, ang Galvasari family, ang, ang Illustrisimo family, where we follow Father God. And of course, uh, thank you for the healing for sister, for our Lani Lord God, na tinagal mo yung bukos at ang braso Panginoon at uh, salamat na pag-iigan mo ka JR at maging Lord God sa buong pamilya ng Rebogan at uh, uh, pamilya ng Rebogan. We also pray for Marcos family, especially for that our uh, my dear sisters, sister Lucas, who said for God sa Paiwan. Ngata mo siya, Panginoon, to sa lugar na iyon, to sa mga karagdaman, at ang sila kanyang resistensya, at ikaw ang magpala sa kanya. We are praying for Sister Joy, for the your plan on her, for the gusto ng God, para sa kanya. I pray for the God. But now she's enjoying the ministry that we are giving to her, and that is the most important thing. We also pray for, his, for her health and her condition that we may continue to have a good development and progress because of your mercy and because of your grace. And also, we pray for Nani Soni and Tate uh, Celso na palakasin mo siya, Panginoon, pagaling yung Panginoon sa anong panggaman. Ngata mo sila at gabayan, Panginoon. Laging si Neil ay yung ating nagpapalay, Panginoon. Nani Lidya at ako yung Michael, we are praying for the complete healing and speed recovery of your situation. Also, I pray, Father God, for your family. We pray, Father God, for provision for our Israel and Patrick at sa kanilang mga anak. Lata mo siya at gabayan at palay pa nila. Ang buong angka ng Marquez, ang buong angka ng Kanyan, at ang buong angka ng Pakir, ni Mogat, we are praying for our family and willing of you. Lord, maraming maraming salamat sa iyong magpapala, sa mga sa sa amin, ang mga kapatira po nandito, ang bawat representante ng kanilang pamilya. Salamat sa pagkatulong po namin. Meron po kami matatawagan. Meron po kami malalapitan at ikaw po yan na aming gusto buhay. Lord, we also pray, pray for remembering all the pastors. Pray for them, Lord God. Bless us, Father God. Keep us, Lord God. We thank you, Lord God. We also give up to you our uh, ministry, the Tabernacle, the Trinity Baptist Seminary, that you may always bless us and give us wisdom, knowledge, Lord God, from the ministry that we trust them to, Pastor, regarding 
Nelson and Pastor Carl Miller and also in the Philippines, Pastor Adon and Lord Mike. Salamat Panginoon, purihin ka, pagpalain ka. Kung meron man kami nakalimutang ipanalangin, pakialala po sila, Lord God, at ikaw ang babot ng kanilang pangailangan. Lord, huwag mo kami iiwan at huwag mo kami lalagpasan sa mga bagay na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Let's all stand up. Okay, let's all stand up. Tawagin natin si uh, Brother Julius to sing us with Solid D. I'm 
maraming, maraming, maraming salamat po, Panginoon, for all the blessings, for all the challenges, trials that you have given to us. Truly, Lord God, that ito po ay mga spices for us to become more strong, more confident to you, and more relax to the presence of God. <clears throat> Kapag dumarating ang mga pagkakataon ito. Salamat o Diyos sapagat may buhay pa rin po kami. Mayroong kinakain, may masayang pamilya, na kahit may karamdaman, nandun pa rin nargad ang pag-iibig at ang panalangin sa bawat siya. Salamat sa mga panalangin, salamat sa lahat, salamat Panginoon sa comfort mo. I also pray, Father God, for the comfort for Teacher Jaime Reyes and for her Reyes family and for the MBC family, Lord God. I pray, Father God, for your comfort, for your protections and provision. Maraming maraming salamat, Panginoon. Muli, nalangin na maraga si Drew, mga nabong pamilya. Pray, Lord God, about us. Nata mo kami, palain, at muli. This coming Sunday, at magkita-kita muli ka ng Panginoon at magkaroon na kami ng lakas na doon na kahit na may mga pagkaramdaman, kahit na may banta na kapahamakan, alam namin kung kami ay gagalaw at kilos para sa Diyos. Wala ito si Diyos. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa mga pagpapala. Salamat sa lahat ng biyaya. At muli sa pagkataas sa kamay na iyong wala kamulang alipi, ligaw din po ang pag-iingat ang iyong pagkapala sa pangalan ng Ama na Anak. Ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Let us say threefold Amen.